Hi students, in this video, CBC Class 10 Science and Electricity Chapter and the most important formulas are other applications. First formula, I is equal to Q by T. I is the current, that is SI unit, that is ampere. I mentioned it. Q is the charges, coulomb is the SI unit, C is the mark. T is the time represent, seconds is the SI unit. That means W is equal to VQ. This W is the work done. V is the potential difference. Q is the same charge. So, if you work done, it is Joule in the SI unit. Potential difference is volt. Charge is as usual column. So, last one is Ohm's rule. This is the application. This is the question. 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 So, first to pass the formula I is equal to Q by T. सेकेंड वन द वर्क डन यूज़ पर नहीं क्वेश्चन किया था अगर वर्क डन सी क्वाल टे बी इनटू क्यू बी इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस क्यू इनटू द चार्ज ओम्स ला सो इधर वन द ना मून एल दी रखें एक्चुअली इधर वन नो उनका माइंड लर्न नाले मतलब द डेरे पन एल दी ला बी इज़ इक्वल टू आई इनटू आर बी इनटू � so, if you have a potential difference, I and R multiply. Suppose, if you have a R value find resistance, you have to multiply and divide V by I. That is the current I and multiply and divide V by R. So, this is the formula. Suppose, if you have a metallic wire, if you have a length of the wire, L, and the वायर और एक क्रॉस सेक्शन और एक एरिया वन ये कुर्तर नांग अब डी ना तो एक रेसिस्टेंस होंगे लोग कंडोपड़ी के सोला लाम अभी सोना है ना इधर वन दर आई पी माध्यम से मल पोटर का आधा एक्चुअल रो न सोलो वांगा तो उधर कांस्टेंट आर सी कॉल्ड रो इनटे एल बाय ए अब डी इन रद वन दर तो एक रेप्रेजेंटेश अदर रेयोनेट वन दा एम्पायर दा सो करेक्ट आर के साइज़ इक्वल जीरो पॉइंट फाइव ए नहीं दिखोगे इस ड्रॉन बाय बाय फ्लेमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल फॉर टेन मिनट्स टाइम वन दा टेन मिनट्स अब डीन कुर्तर कांगे नमलोड़ा टाइम और यस्से यूनिट वन दा सेकेंड्स अपन मदले टाइम वन दा सेकेंड्स के मात अब इधर सेकेंड्स ला मात्रा तो कि इंटर सिक्सटीन पोटिंग ना इधर सेकेंड्स ला कन्वर्ट आये डों, वो जिसे इक्वल टे सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स कंडर पड़ चाचे, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट, अब इन द सर्किट वाले ये बोला इलेक्ट्रिक चार्ज उन द पास आगों कंडर पड़ीं सोल रह denominator in the t and the t and the t so multiple over so we will tell you what we will do i multiple by t is equal to q i and t will be asked in the question i value 0.5 multiple by time 600 seconds which is equal to q so this is multiple 6 5 is 30 here is 0 point to cover one number so you have point to cover one number dot வைக்கு நும் இங்கே dot வைச்சிருங்க so இதுதான் நம்லுடை electric charge ஓட final value electric charge ஓட value நம்லுடை சம்சில ரும்ப important அதுவுட unit எல்லுதிருது so electric charge வந்து கூலும் சொல்வோம் நும் so scene போட்டுருங்க அதுதான் உங்களுடை electric charge ஓட correctான value next question பாருங்க how much work is done so how much work is done கேட்டிருக்காங்க so w is equal to question mark work done வந்து நாம் w न சொல்லி mention பண்ணும் அடுத்த in moving charge of 2 coulomb so moving charge அப்படின்றது வந்து q நாம் mention பண்ணும் so q is equal to 2c அப்படின் குடுத்திருக்காங்க across 2 points having the potential difference 12 volt potential difference வந்து v न சொல்லி mention பண்ணும் v is equal to 12v அப்படின் குடுத்திருக்காங்க So, W கேட்டிருக்காங்க, Q உம் V உம் குட்டுத்திருக்காங்க, நாம் எந்த formula வருந்து பாருங்க, second formula. W is equal to V, Q நேல்திக்கலாம். So, V ஓட value questionல, 12, Q ஓட value questionல, 2, நம்லோட, இது வந்து actual, இது வந்து voltல இருக்கு, இது வந்து coulombல இருக்கு, நாம் multiple பண்ணமோது, volt into coulomb வந்து, 
என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்னா ஜூல்னு சேஞ்ச் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜூல் ஏன்னா ஒர்க் டேனோட யூனிட் வந்து ஜூல் தான் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜூல்னு எழுதணும் ஸோ ஓல்ட் மல்டிபிள் பை கூலும் கிடச்சிதுன்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஜூல் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹவு மச் கரண்ட் வில் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பல்ப் ட்ரா ஃப்ரம் எ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சோர்ஸ் இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பல்ப் ஃப்ளேமெண்ட் இஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹவு மச் கரண்ட் வில் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பல்ப் ட்ரா ஃப்ரம் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு கொஸ்டினில் இருக்கு ஸோ ஓல்ட்ன்றது உங்களோட பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ பி இஸ் ஈக்வல் டு டூ டுவெண்ட்டி பின்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பல்ப் கொடுத்துருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் ஸோ வி கொடுத்துட்டாங்க ஆர் கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டினில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹவு மச் கரண்ட் வெல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஹீட் காயில் ட்ரா அப்படின்றது உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ உங்களோட கரண்ட்டு தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் ஸோ ஐ வி ஆர் யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம எந்த ரூல் அப்ளை பண்ணிக்கலான்னா ஓம்ஸ் லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓம்ஸ்லாம் நமக்கு ஐ தான் வேணும் ஸோ ஐ வேணும்னா இங்கே மல்டிப்ளாக இருக்க ஆர் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டா வி பை ஆர்னு கிடைக்கும் அப்போ ஐஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்னு எழுதிக்கோங்க விட வேல்யூ டூ டுவெண்ட்டி ஆரோட வேல்யூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூ டேபிளில் லெவன் சார் சிக்ஸ்டி சார் இதை இன்னும் நார்மலாக டிவைட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது லெவன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் கிடைக்குது அதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் கொஸ்டினில் வந்து ஐ கேட்டிருக்காங்க ஐன்றது வந்து கரண்ட் கரண்டோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஆம்பையர் அப்போ நம்ம ஆன்சரில் என்னென்ன அப்ளை பண்ணிக்கணும்னா ஏன்னு எழுதினோம் ஸோ இதை ஏன் எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் அதே கொஸ்டின் அதில் இன்னொரு பாட் இருக்கு இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஹீட் காயில் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஓம் இதே ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஓமாக இருந்ததுன்னா வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதே ஓல்ட்டு தான் பாஸ் ஆகிருக்கு ஓல்ட்டு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓல்ட்டு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட்டு கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க மறுபடியும் ஐஸ் ஈக்குவல் டு அதே ஃபார்முலா வி பை ஆர்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ விட வேல்யூ அதே டூ டுவெண்ட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி டூ பை டென் டுவெண்ட்டி டூ பை டென்லாம் டிவைட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் டூ கிடைக்கும் கரண்ட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஆம்பையர் இங்கே ஏன்னு போட்டிங்க உங்கள் சம் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நிறைய தடவை போர்டில் கேட்டிருக்காங்க த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டெர்மினல் ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் இஸ் சிக்ஸ்டி வி ஸோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது நம்ம வீனு மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்போ வீஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டி வின்னு எழுதிக்கோங்க வென் இட் ட்ராஸ் அ கரண்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஆம்பையர் கரண்ட்ன்றது ஐன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆம்பையர் ஃப்ரம் த சூட்ஸ் வாட் கரண்ட் வில் த ஹீட் ட்ரா இஃப் த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு டு ஒன் டுவெண்ட்டி வி இந்த வோல்ட்டை வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வீக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எவ்வளோ கரண்ட் வந்து நம்மளால் ட்ரா பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க அதாவது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸ்டியாக இருக்கும்போது ஃபோர் கரண்ட் வந்து கிடைக்குது அப்போது இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஆனால் எவ்வளோ கரண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றி அவங்க எதுவுமே சொல்லலை ஆனால் நம்ம இவங்க ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு எவ்வளோ கரண்ட்ன்றதை ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ விஎன்ஐ கொஸ்டினில் இருக்குது நம்ம ஆர முதல்ல ஃபைன் பண்ணணும் அது நம்மளுக்கு வந்து அப்ளை ஆகிறது வந்து ஓம்ஸ்லா ஓம்ஸ்லா படி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ வி வந்து கொஸ்டினில் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி வோல்ட் இது வந்து ஃபோர் ஆம்பையர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டியும் ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஓம் சரி இங்கே ஓம்னு எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே இந்த கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க சர்க்கியூட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஓம் தான் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் கரண்ட் வில் த ஹீட்டர் ட்ரா எவ்வளோ கரண்ட் வந்து இந்த ஹீட்டர் வந்து ட்ரா பண்ணும் வென் த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும்போது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐ கொஸ்டின் மார்க் வி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆர் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அவங்க வ
ஐன்றது கரண்ட்டு கரண்ட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து என் பெயர் அப்போ ஏ ஏன்னு எழுதிட்டிங்கன்னா அது அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ ஒயர் ஆஃப் அ கிவன் மெட்டீரியல் ஹவிங் த லென்த் எல் ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷன் ஏ ஹேஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஓம் ஸோ ஒரு ஒயர் இருக்குது அதோடய லென்த் வந்து எல் ஏரியா வந்து ஏவாக இருக்கும்போது அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஓம் இருந்தது ஸோ இதான் அதோடய பேசிக் ஃபார்முலா லென்த் ஆஃப் த ஒயர் எல்லாம் இருந்தது ஏரியா ஏ இருந்ததுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்ட்டு எல் பை ஏ ரோன்றது ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னு அது சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஒயர் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஓம் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஓம்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்ட்டு எல் பை ஏ ஏன்னா லென்த் ஆஃப் த ஒயர் எல்லே வச்சுருக்காங்க க்ராஸ் செக்ஷனோட ஏரியாவை ஏன்னே அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் ஃபோர் ஓம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதான் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அடுத்து படிங்க வாட் வுட் பி தி ரெசிஸ்டன் ஆஃப் த அனதர் ஒயர் செகண்ட் ஒயருக்கு செகண்ட் ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க இஃப் சேம் மெட்டீரியல் சேம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் லென்த் வந்து எல் பை டூ இருந்தது ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷன் டூ ஏவாக இருந்தது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸி ஃபார் த செகண்ட் ஒயர் இங்கே பாருங்கள் இந்த செகண்ட் ஒயரில் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படியே இருக்கட்டும் எல்லுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எல் பை டூ லென்த் ஆஃப் த ஒயர் வந்து எல் பை டூ இருந்தது ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து டூ ஏ இருந்தது அதனால் இங்கே டூ ஏன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இது மேலே வந்து எல் பை டூன்றது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கீழே டூ ஏன்றது வந்து ஆக்சுவலாக டூ ஏ பை ஒன் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இப்போ ரோ இன்ட்டு மேலே எல் பை டூ இருக்குது கீழே இருந்த டூ ஏ பை ஒன் மேலே போனால் ஒன் பை டூ ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ரோ இன்ட்டு எல் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதில் ஒரு ஃபோர் மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ரோ இன்ட்டு எல் பை ஏன்னு எழுதிக்கோங்க இது ஏன் அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோன்னா ரோ இன்ட்டு எல் பை ஏவோட ஆன்சர் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரோ இன்ட்டு எல் பை ஏ வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஃபோர் ஓம்னு ஆல்ரெடி கொஸ்டின்லேயே சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த ரோ இன்ட்டு எல் பை ஏக்கு பதிலாக இந்த ஃபோர் ஓமாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஓம்னு எழுதிக்கோங்க ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஒன் சார் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் ஓம் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஓம் அப்படின்றது தான் அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் செகண்ட் ஒயரோட லென்த் வந்து ஹாஃப் இருந்தது ஏரியா டபுள் த டைம் இருந்ததுன்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஓம் தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி